Te damos la bienvenida a un nuevo recorrido por la selva del saber. A contar de las 5 de la tarde. Un programa del Centro de Estudiantes de Posgrado de la UACH. Porque cada investigación es una aventura salvaje. La Selva del Saber, en Radio Universidad Austral de Chile. Hola, buenos días a todos eh, y bienvenidos a, bienvenides a un capítulo de, del programa La Selva del Saber, grabado desde nuestras casas respectivas. Um, hoy día estoy, estoy muy afortunada de estar acompañada por dos invitadas. Um, la primera es Valentina White Mutizábal. Hola, Valentina. Hola. Um, Valentina es estudiante de psicología de quinto año um, y delega del centro de estudiantes representando el quinto año de la carrera de psicología en la Universidad Austral, sede de Puerto Montt. Sí, así es. Perfecto. Y el segundo invitado que tenemos para hoy es Pablo Ferrer González. Hola, Pablo. Hola. <ríe> eh, Pablo es profesor auxiliar adjunto en el Instituto de Psicología en la UACH. Eh, es magíster en Psicología con mención Psicología Clínica Infantil Juvenil en la Universidad de Chile. Um, y también tiene otros roles, um, otras historias de trabajo que vamos a escuchar, me imagino, más adelante. Um, pero primero que todo, quiero agradecerles um, tomar de, de su tiempo para estar aquí conmigo. Feliz. De nada. Sí, sí. Feliz. Muchas gracias por el espacio. ¿Y dónde, dónde se encuentran ustedes ahora? Yo estoy en Valdivia. Lejos. Eh, yo me encuentro en Purranque, así que estoy más lejos. Sí. Y yo en Puerto Vara. Estamos, parece que en, en distintos lugares. <ríe> sí, es verdad. Me gusta, me gusta. Hay que sí. pensar en, en lo bonito que se ofrece la, la oportunidad para conectarnos desde lejos. Sí. Eh, bueno, eh, hoy día en... Lo que hemos hecho, que es un mes de, de programación sobre varios temas en relación a la pandemia. Hoy nos toca el tema de salud mental y la pandemia. Um, y bueno, para mí son temas fascinantes y tan, tan esenciales que los hablemos, porque a veces quizás ni nos demos cuenta, pero realmente nuestra salud mental está rodeándonos, afectándonos cada minuto de cada día. Es cierto, cierto que sí. Hay hartos temas sí, ahí, ¿no? totalmente. Más ahora con la pandemia. Eh, entonces vamos a intentar caberlo dentro del, del tiempo, pero me imagino que podríamos hacer cuatro o cinco iteraciones del, del programa. Así es. Hay harto para hablar sobre la salud mental, porque en general se ha hablado mucho de salud mental, pero... Respecto de qué es y qué no es la salud mental, también hay algunas definiciones centrales que nos ayudan a orientar un poco el trabajo, ¿no? Porque eh, si todo es salud mental, nada es salud mental. La salud mental es un área distinta de la salud física, eh, que tiene que ver con el bienestar subjetivo, o sea, lo que percibe un sujeto como bienestar, y con todos los factores que puedan estar interviniendo en que se promueva ese bienestar, ya sea promoviéndolo en términos concretos de, de facilitarlo como factores protectores, o como factores de riesgo que en el fondo pueden eh, dificultar la aparición de ese estado de bienestar. Y estos factores, tanto los de riesgo como los protectores, son biopsicosociales, o sea, tienen que ver con nuestras interacciones con el entorno, con otros, y también con aquellos que traemos de parte más bien de nuestra biología a través de la expresión genética. Sí, como dice el profe Pablo, eh, a pesar de que no podemos, por ejemplo, ampliar tanto que es salud mental, siempre tenemos que bajar la terreno, Sí, todo está conectado con la salud mental y es eso lo que tenemos que tener en cuenta, todo, nuestro vivir, nuestra vivienda, lo que comemos, eh, lo que tiene que ver con el urbanismo, el medio ambiente, la pandemia hoy en día, todo termina finalmente de alguna u otra forma, directa o indirectamente, afectando la salud 
mental y el bienestar de un individuo. Uh -huh. Entonces ahí es donde encontramos como la conexión o las, las relaciones. Uh -huh. Entonces, una, un desafío es delimitar o, o pensar en estas definiciones, al parecer, para ustedes como profesionales o estudiantes. Sí, sí de todas maneras, porque hay definiciones que se utilizan de repente de, de forma un poco coloquial, que lo que buscan es tratar de darle sentido a alguna situación, a algún malestar que estoy viviendo, pero que no necesariamente dan cuenta de, de una situación de salud mental en términos de riesgo, ¿no? O sea, por ejemplo, sí. los desafíos de la vida diaria van a generar algunos de ellos malestar, pero no por eso voy a estar estresado. Eh, mm. Las dificultades anímicas pueden surgir en cualquier persona, pero no por eso voy a estar deprimido. ¿Por qué es importante hacer esas distinciones? Porque, por un lado, hay personas que efectivamente están estresadas, que efectivamente están deprimidas, que efectivamente están ansiosas, y requieren una atención, un apoyo especializado, y por lo tanto también van a requerir acceso a, a una atención especializada, y otros que más bien, con los recursos propios, con apoyo de sus comunidades, y con el aporte también que pueda brindar ciertos espacios de contención, van a poder resolver esas situaciones complejas de forma eficiente, de forma adecuada, y recuperar ese estado de bienestar. Estamos muy acostumbrados a pensar en, en la salud mental como desde lo problemático, pero, y se nos hace casi como un lujo poder sentir que podemos estar cómodos con todo lo que estamos haciendo, somos y queremos sí. hacer. Y la verdad es que es posible, pero requiere esfuerzo, requiere un trabajo, y es un trabajo que tiene harto de eh, voluntad, a diferencia de lo que ocurre con una recuperación o con un estado de salud más bien ligado a la salud física, en donde un medicamento, un tratamiento o una intervención aplicada por un otro va a generar lineal y progresivamente una recuperación, en la recuperación en salud mental tenemos un proceso que es recursivo y que también es circular. O sea, vuelve sobre ciertos puntos, genera ciertos aprendizajes y sobre esa base av avanza. Y quien avanza es siempre quien está eh, intervenido, acompañado, quien es paciente, quien es usuario. Hay varias definiciones ahí. Pero quien en primera persona asume el rol de eh, decir, tengo un malestar, me gustaría solucionarlo, me gustaría hacer algo con esto. Y va a depender mucho también de esas disposiciones. Entonces, hay que acompañar muchas veces a las personas en ese proceso de tomar, de alguna otra forma, un camino de recuperación hacia la salud mental. Y por otra parte, a quienes no están afectados por algún trastorno o problema de salud mental, también hay que acompañarlos, pero es de forma distinta. Es distinto realizar un proceso de contención, de apoyo, de acompañamiento que una psicoterapia. Y si esos dos niveles se, se solapan, tendemos a tener intervenciones o que no sirven, en términos de que a lo mejor no tienen la profundidad necesaria, o bien intervenciones demasiado específicas que no logran generar un contexto de protección que se pueda mantener en el tiempo. Entonces, uh -huh. hablar de definiciones centrales de salud mental también nos permite decir hay cosas que se pueden hacer para todos y que son fáciles de hacer en general en la medida en que hay ciertas voluntades y hay, un, eh, hay una comunicación dentro de las comunidades y otras cosas, otras, otras intervenciones que más bien son específicas y que están reservadas para aquellos momentos en que realmente es necesario hacer algo con una situación crítica. Pero no todos llegan a una situación crítica en materia de salud mental. Muchas personas con apoyo, con, algún poco, con un poco de, de acompañamiento, van a lograr con sus propios recursos recuperar eh, el equilibrio, recuperar el bienestar. Que ahí es donde está lo, lo comunitario. Lo comunitario también hay una multiplicidad de actores que, que influyen. O sea, el área de salud mental tiene que entenderse que tienen que haber personas que son profesionales, sean psicólogos y sean psiquiatras, que van a abordar la situación de malestar que está viviendo una persona. Pero también, no todo deprimido tiene un trastorno depresivo y son cosas que tenemos que entender y que tenemos que llevar súper bien. Puede haber una persona deprimida que está deprimida porque perdió su casa y es ahí donde, tenemos que, donde se tiene que atacar. Y el psicólogo, lamentablemente, no puede atacar ahí, pero sí hay un asistente social que puede ayudar. Pero es muy mm. distinto cuando tenemos una persona que sufrió, por ejemplo, una pérdida, como puede ser eh, la vida de un familiar, y está pasando por un periodo depresivo, un episodio depresivo, y ahí es donde se enfocan y se ponen todas las herramientas como profesionales de la salud mental, sean psicólogos o psiquiatras, para poder ayudar y poder generar un mejor bienestar en la persona. Entonces ahí es donde queda como esa disyuntiva también. Mm. Me encanta eh, que lo hablen en una forma que, que llama la atención a la, la conectividad entre las los roles en la sociedad, que puede tener un, una, un trabajador social, que puede tener una, un profesional de salud mental, y me imagino que todos los otros roles que afectan al, al bienestar general de una persona en, en todos sus ámbitos. Claro, efectivamente, sí. todos participamos ahí. <risa> eh, bueno, sí. antes, 
Antes de profundizar aquí sobre eh, los efectos de la pandemia en la salud mental y todo, quiero darles un espacio para hablar un poco sobre sus caminos eh, respectivos y quizás cómo llegaron hasta aquí en sus carreras académicas, eh, no sé de dónde son, por qué eligieron estudiar o trabajar en esto. Eh, entonces, Pablo, ¿te gustaría empezar? Ningún problema. Eh, yo llegué a la psicología como paciente. Yo empecé a atenderme como a los ocho años, desde cuando hay un divorcio de mis padres, en fin. Y conozco una psicóloga tan buena, una psicóloga infanto-juvenil tan buena. Tuve muy poquito tiempo con ella, pero fue impactante porque dije, oye, oh, en realidad una persona que te escucha como un sujeto y no como, eh, no sé, po, eh, parte de una familia, pero que no necesariamente tiene una voz y un voto, eh, hace la diferencia. A mí me impactó profundamente. No obstante, en ese momento no tenía ningún interés en trabajar con niños y adolescentes directamente cuando, cuando partió como este interés, hoy aquí hay algo. Pero en ese momento me sentía mucho más cómodo pensando en trabajar con personas adultas. En ese rato tampoco tenía tan claro que iba a ser psicólogo exactamente, pero, pero para allá iba. Y después de pasar por varias terapias, llegué a una terapia analítica que me ayudó mucho, que me gustó muchísimo. Y dije, en realidad creo que quiero trabajar desde esta corriente y me gustaría estudiar psicología como desde ahí. Eh, estando en la carrera, me acuerdo que eh, yo quería atender adultos, que no sé qué, que yo quiero atender, que bla, 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 <risa> psicólogo clínico. Y mi supervisora me dice, tu primer paciente va a ser un niño. Pero es que, profe, yo no sé trabajar con niños, yo no sé, no, no, no me tinca, que no sé qué. Y, y me dice, es que va a ser un niño, va a ser un niño, va a ser un niño. Y ese niño estuvo trabajando conmigo cuatro años y ahí me di cuenta que me gustaba la clínica con niños. Entonces estudié principalmente desde lo que la clínica me mostró, eh, mi especialización, y también yo tenía todo un tema con la docencia. Yo debo reconocer que en el colegio a mí los profes y yo no nos llevábamos muy bien, salvo eh, hermosas excepciones que me, me fomentaron a, a seguir adelante como estudiando. Pero en la universidad me acuerdo que el primer ramo, el primer día que tuve, la profesora que hacía clase me impactó. Dije, hoy oh, en realidad esto que, que está enseñando, que está mostrando me parece que es eh, algo que me puede servir para el resto de mi vida. Y yo quiero hacer... Y de ahí para adelante empecé a hacer ayudantía, me acerqué a poquitito para el tema de la academia, me di una vuelta por la salud pública, trabajé un, un rato en la Seremi Salud, en los hospitales de día, porque también, a, a propósito de lo mismo, me pasaba que para ser profe, yo por lo menos, necesitaba conocer en primera persona qué es lo que estaba ocurriendo en, en mi país, como en términos de, de intervención, en términos de gestión y sentía que eso podía ayudarme a, a llegar a ser eh, docente. Entonces, eh, mi camino ha tenido harto que ver con eso, con la experiencia. No está tan planificado como... Yo me he dejado impactar muchas veces con el contacto con las personas y eso me ha llevado a ir dirigiendo cosas. Eh, pero en realidad eh, no es un camino que dije, no sé, voy a llegar a los 30 años a ser tal persona. Todo lo contrario, es como que ha sido un chiste un poco constante de pensar que uno va a estar en un lugar y termina en otro. Pero así es la vida, y es lo bonito también de eso, ¿no? Que en el fondo uno se pueda dejar llevar por la variabilidad, por el azar, y jugar un poco también ese juego. Es un, una buena perspectiva. <risa> Todos deberíamos acordarnos de eso. <risa> eh, y Pablo, tu espe especialización dentro de, eh, dentro de la psicología juvenil también tiene que ver con el suicidio, ¿no es cierto? Sí, aunque al suicidio, como el material que es prevención del suicidio, llegué por otra vía. Cuando yo trabajaba en la Seremi de Salud, yo eh, me hice cargo del Programa Nacional de Prevención del Suicidio en la Seremi de Valparaíso. Wow. Y aprendí bastante sobre la temática. La verdad es que, no sé si bastante en términos de decir soy un experto, porque la verdad es que yo más bien me considero un entusiasta, alguien que está aprendiendo. Pero eh, en términos de que me pareció que era una temática muy invisibilizada, muy poco sostenida, en donde los eh, sobrevivientes a una situación compleja, social, suicidio, eran poco considerados dentro del sistema, o se podría hacer más, y eso me impactó. También me pasó un poco lo mismo, me dejé guiar un poco con la experiencia, eso y algunas experiencias personales, ¿no? Y eh, cuando se dio la oportunidad de trabajar eh, en la Alianza Chilena contra la Depresión, eh, dirigida por el doctor eh, Bader, ahora creo que por el doctor Botelli. Eh, la verdad es que me pareció súper interesante poder trabajar en lo que es prevención del suicidio desde una perspectiva comunitaria, porque dentro de las cosas que me parecieron interesantes de mi paso por la salud pública es 
considerar a la salud mental como un bien comunitario, como algo que está construido por sujetos de derecho, y creo que eso como que me quedó, como me impactó mucho. Entonces, pensar en el trabajo de facilitadores comunitarios en prevención del suicidio me hacía muchísimo sentido. Entonces, desde ahí he participado un poco más en la formación, en acompañar espacios de formación, en acompañar también a generar estos espacios, eh, pero también un poco más desde el entusiasmo. Yo creo que eh, ahí falta mucho por aprender, desde mi perspectiva, mm. creo que tengo mucho, mucho por aprender. Y me gustaría, por ejemplo, seguir aprendiendo eh, sobre grupos específicos, cómo poder acompañar y ayudar a algunas personas. Niños, mm. adolescentes, población LGBTI, me parece que ahí tenemos también un gran desafío. Mm -hmm. Qué interesante que fue como una visión con la cual te topaste y como crees en eso, como para seguir aprendiendo en eso y que, que ofrece quizás una, una alternativa de cómo podrían ser las cosas en nuestras comunidades. Sí. Eh, Valentina, eh, ¿me puedes contar un poco de ti? Y incluyendo también tus actividades de estudiante, tu trabajo con el centro de estudiante y, y eso, sí. Bueno, eh, mi historia es muy distinta a la del profe Pablo, igual un poco más corta, Perfecto. Eh, pero, pero no por eso menos intensa, que es lo importante. Eh, yo ingresé, a, bueno, yo primero quería estudiar Derecho, y es algo como totalmente opuesto, di la PSU, me faltaron unos puntitos para la universidad que quería, me tomé un año. Y en ese año pasaron muchas cosas, en mi mente nunca estaba la carrera de Psicología, eh, después di la PSU de nuevo, me dio el puntaje, y a último minuto decidí cambiar, Dios sabe por qué, cambiar de opción y dije, no, yo me voy a ir a estudiar psicología. Y yo creo que, eh, yo creo que todo, todo está encaminado, todo de alguna u otra forma ya está como predicho, porque pasaron muchas cosas ese año por las cuales fue bueno quedarme. Mi abuela se enfermó de cáncer, pude estar con ella, gracias a Dios salió todo bien, eh, nació mi sobrina, entonces pude, pude vivir todo ese proceso que es tan, un proceso tan, tan, tan lindo, entonces pude estar con mi familia, estar con mi mamá, tener la contención necesaria porque entrar a la universidad eh, es un proceso muy fuerte para muchas personas, Ahí, eh, cuesta mucho el cambiar el ritmo, eh, las expectativas todo el rato, es un vaivén de sentimientos y emociones, y de ahí me di cuenta que realmente me empezó a ir bien, me empezó a ir súper bien, por ejemplo, había ramos en el colegio como matemáticas donde me iba muy mal, y acá la universidad en metodología de investigación cuantitativa terminé con promedio 7 siendo ayudante, yo no lo podía creer, porque me gustaba, ahí estaba la diferencia. De ahí me di cuenta que también, eh, como que quería más, y empecé también a ser delegada de mi generación porque quería que organizar las cosas que funcionaran mejor, hasta los días de hoy lo estoy haciendo. Eh, por la pandemia obviamente ha sido mucho más difícil, más pesado, pero bueno, hay que hacerlo. Y de ahí decidí ser ayudante, postulé para ser ayudante, fui eh, dos semestres ayudante de Quanti, fue una experiencia muy linda, y luego fui un, eh, un semestre ayudante también de evaluación psicológica con otro profesor que... Eh, que es amigo del, del profesor Pablo, que es el profesor Adolfo, y ahora estoy siendo ayudante con el profesor Pablo ¿no? en evaluación psicológica, que igual como que creo que lo métrico es lo mío, lo de evaluación como psicométrica y cosas por ese estilo, lo matemático mezclado con lo clínico y las evaluaciones psicológicas, como que indirectamente me doy cuenta que es mi área, aunque todavía no lo defino, pero sí me he dado cuenta de algo que me, gusta, me gustaría mucho ejercer la docencia, ejercer la docencia en universidades o cosas por ese estilo, me he dado cuenta que, que cuando explico, me explico bien, explico también cosas que me gustan, por ende también le dan sentido a uno y a las personas. Eh, también me gusta la área clínica, eh, me, me gustaría eh, quizás aprender porque siento, eh, mi, mi visión de entrar a psicología es que yo quiero ayudar, no quiero quedarme como con esa idea de quizás ir a ganar plata e irme a una cierta área y como no mirar todo el esfuerzo que hay detrás, yo quiero ayudar a alguien, yo quiero salvar una vida siquiera, y esa es mi mirada y eso es lo que quiero seguir. También me interesa mucho el suicidio, lo he conversado con el profe Pablo porque me tocaron experiencias cercanas y también pienso que todo pasa por algo y quiero estar mejor preparada. Yo creo que todos deberíamos estar preparados para poder contener a nuestros amigos, familiares, porque no, a veces no se necesita ser psicólogo para poder salvar a una persona de una situación como en una situación grave. Todos los días nos enfrentamos a esas cosas de que tenemos un amigo que está con problemas un papá, una mamá, y a veces uno puede hacer algo, uno puede hacer un cambio y es bueno estar preparado. Uh -huh. Y hasta los días de hoy, bueno, eh, ya el día lunes entro a mi práctica online en el CARS, Centro de Atención Psicológica, estoy terminando mi tesis, eh, como tuvimos que como mover los semestres por el tema de la pandemia, así que mi ¿Qué, tesis, ¿qué tiene, es que ver, tesis? Eh, tiene que ver con el rol del ciberactivismo en el estallido social, así que es como muy contingente, 
más con lo que tiene que ver con la virtualidad hoy en día, así que nos emociona mucho trabajar eso. Ha sido difícil porque está todo en palés, todo el día va cambiando la información y tenemos que estar todo el día modificando nuestras pautas, pero ya vamos en la parte final, así que ya la entregamos como en unas dos o tres semanas más y de ahí ya preocuparme del proceso de práctica. Y de ahí ya, bueno, ¿qué me preparará el otro año? No lo sé. Así que... Son momentos emocionantes y difíciles sí. a la vez. Sí, no, no saco nada de controlar lo incontrolable, o sea, por algo llegó la pandemia también y todo se nos fue de las manos. Entonces, uh -huh. no, no tengo como esa mirada a futuro de las cosas como que quizás quiero uh -huh. porque pueden cambiar totalmente, así que viviendo el día a día al final. Te entiendo, <risa> <risa> te entiendo mucho. <risa> eh, y súper, me encanta tener eh, dos perspectivas complementarias y que, que tú estás trabajando con Pablo y que le tienes como mentor, eso es como muy importante, muy bonito. <risa> sí. Eh, y qué, para ustedes, ¿qué ha cambiado sobre sus, sus roles como, como Pablo y Valentina? Eh, o quizás tu relación también con tus compañeros de estudio, de trabajo, si atiendes con tus pacientes, ¿cómo se ve afectada la, la comunidad de, de personas de psicología en estos momentos, en la contingencia? Um, Comienza usted, Valentina, o voy a ser yo. Comienza usted, pues, profe Pablo, usted debe tener cosas más interesantes sobre la terapia también, quizás. No sé, yo creo que hay mucho de, de interés para, para todos. Aquí si estamos todos en este contexto de, de pandemia, eh, es algo de lo que estamos todos aprendiendo. Yo creo que rescato algo que ustedes dijeron, que es el tema del presente. Que estamos tan pendientes generalmente de cuestiones que van a pasar en 30 años más. Y muchas veces lo que nos ha problema la vida pasó siete días antes o va a pasar siete días después. O sea, no, no pasa de ahí. Eh, el tema de, de la pandemia para mí ha sido bien, bien particular. Yo no podría decir que es una experiencia como lineal. En general, a mí las definiciones de blanco y negro, bueno o malo, me generan un poco de dudas. Generalmente las cuestiones tienen varias capas, para mi gusto. Y la pandemia tiene eso para mí en, bueno, en, en buena medida porque fue como una obligación a parar, como a mirarse a, eh, en unas circunstancias muy, muy extrañas, pero de tener que mirarse y hacer algo con eso, como decir... Y estas cosas no, no es lo mismo que estaba haciendo antes y parece que hay algunas cosas que hay que modificar. Por ejemplo, el tema del autocuidado. Yo me tuve que empezar a dedicar a hacer deporte, empezar a dedicar a meditar, cosas que yo siempre he dicho, no, la meditación, que no sé qué, que la cuestión. Me di cuenta que tiene evidencia, que funciona y es como, ya lo voy a hacer. Oh, bien, bien. Sí, como, ya lo voy a hacer. Y después cuando... Y de repente me cuesta, porque lo hago todos los días. Pero es como, ya, lo voy a hacer porque en realidad funciona. Y después que lo hago, quedo feliz. Entonces, como que digo, mm. ya. O sea, también hacerse cargo un poco uno de esto, eh, porque no es la idea andar tomando algún tipo de fármaco si uno puede evitarlo. Sí. O sea, y tampoco automedicarse bajo ningún punto de vista. O sea, yo jamás lo haría. Pero yo pensaba, ya, si esto me estresa a mí y llega a estresarme a un punto máximo, puede que a lo mejor requiera apoyo farmacológico un tiempo. Y no es la idea. Tengo que prevenir eso. Yo creo que en la lógica deberíamos, de alguna otra forma, ir mirando, ¿no? Como ir viendo cómo prevenir que las cosas se salgan de control. Y bueno, entre otras cosas, una de las cosas choras que enseña la meditación, especialmente el mindfulness, que yo estoy haciendo mindfulness con una aplicación de celular, que la verdad es que ha sido fantástica, uh -huh. es esta cosa de observarse sin control, que, como de observar los pensamientos, observar la emoción. Y a mí, por lo menos, eso me ha cambiado mucho en términos de, de permitirme vivir el día a día súper tranquilo. El deporte también, ahora también lo hago un poco en ese modo, <risa> de algo del presente, no algo para después. Mm. Entonces, como que hice algo que nunca había hecho, en, o en mucho tiempo no había hecho desde que empecé a estudiar, que es dedicarle tiempo en el día al autocuidado, que, que en general para mí era como, hay que trabajar, 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 hasta las 10 de la noche, de 6 de la mañana a 10 de la noche, y hoy día, hoy día ya no trabajo hasta las 10 de la noche, yo trabajo hasta las 9, bueno, ayer estábamos en reunión con el, <risa> un cuarto, pero Me mintió. Y, y como de ir cuidando mis espacios, por ejemplo... Yo creo que no. yo tengo una casa en la que yo creo que habré vivido los últimos tres años, un año, porque estuve todo el tiempo saliendo y viniendo, y me mm. gustó vivir en mi casa, entonces como que estoy pensando seriamente instalar mi consulta afuera, más que hacer una extensión y tener la consulta acá para poder pasar, para poder tomarme un café siquiera en mi casa. Mm. Eh, entonces como que reencontrarme con espacios, pero 
También, obviamente, teniendo en cuenta que hay un contexto súper inestable, que no es tan fácil, que la mayoría de las personas también lo están pasando mal, pendiente de los familiares, obviamente, de que estén bien, algunos más cercanos a mantener la, como el autocuidado y otros menos. Entonces, como que uno también, hay un contexto de preocupación, pero que también puede movilizar a mirar algunas cosas. Por lo menos para mí ha sido eso. Y con respecto a la atención online, eh, yo partí primero diciendo, no, esto va a pasar en un mes, entonces retomamos en un mes cuando, cuando volvamos presencial. Postergamos nomás. Ya, qué sé yo. Empezó a pasar el tiempo y ya no llegaba el momento de volver. Entonces, de a poquitito los pacientes empezaron a venir, entre comillas, a mi consulta, que es esta pieza que está acá, online. Partí con uno, dos, y ahora ya es prácticamente toda la, la consulta que está acá. Entonces, es como... Primero fue muy agotador. Las primeras sesiones, eh, estar haciendo esto así online, requirió reorganizarse, armar un nuevo encuadre. Entonces fue muy desgastante. Me sentí como cuando partí mi proceso de práctica profesional en la U. Como que atender a un paciente me cansaba mucho. Eh, y después ya volví al training como tradicional y la verdad es que no, no me genera el... No me genera agotamiento. A mí me gusta mucho hacer clínica. Quedo cansado, pero quedo feliz. Entonces... Eh, pero ya no ese cansancio que como que yo tenía que parar, incluso al principio decía ya voy a atender, voy a parar dos horas, voy a tomar un café, voy a recuperar, no es el mindfulness, voy a trotar, <risa> pero ahora ya puedo, eh, no, hoy día atiendo hasta las nueve de la noche, eh, pero el tema es que fue un aprendizaje, o sea, lo que me forzó a mí la pandemia es a, a enfrentarme con una realidad nueva y, a, y aprender mucho, y aprender y aprender, y creo que nos ha pasado un poco a todos, que es un aprendizaje forzado, algunas, en algunos casos con mucho más, más cosas tristes y complejas, ¿no? Yo, yo creo que en ese sentido no me siento tan cercano a, a la complejidad, en términos de que mi complejidad es manejable. Pero hay otras personas que, por ejemplo, han perdido el trabajo, que eh, han perdido también muchas veces familiares, uh -huh. o que están en riesgo por su propia función o por su propia eh, función profesional. Entonces, también uno se preocupa por esas cosas. Uh -huh. Entonces, como que ha sido mucho movimiento. Me alegro de escuchar que tú has encontrado un, quizás un sentido de resiliencia o que puedes adaptar a estos cambios y, y verlo como un proceso, pero que estás avanzando. Y quizás como psicólogo tienes una perspectiva sobre eso, porque yo sé que para mí y para muchas personas nos cuesta tanto el cambio y eso provoca estrés o que no puedo o que, que no se puede... Ajustar, no sé. Cierto. Y aparte que estamos muy sometidos a señales como constantes de que nos llegan avisos de tal red social, tal esta otra. Es como que todo es ahora, ahora, inmediatez. Y la vida no es inmediatez. La vida generalmente tiene ciclos, tiene momentos. Uh -huh. Una de las peores cosas que uno puede hacer cuando está estresado, ansioso, es querer que se pase al tiro. Porque uno se resiente, se resiste. Y lo que hace es aumentar la ansiedad y aumentar el estrés. Si uno la, la observa, la mira espera que pase, en vez de forzarse a tener que seguir trabajando como que nada estuviera pasando, en general eso dura minutos en vez de horas. Sí. Mm. Entonces también pasa un poco por eso, ¿no? que estamos en un contexto de mucha inmediatez a la cual no es necesario responder. Humanamente, como sujetos, podemos decir, en realidad que me esté llegando la notificación de que salió una nueva forma de cocinar pollo frito en el canal de YouTube que yo estoy mirando, <risa> no es urgente. Que me hayan llegado 50 WhatsApp tampoco, es más urgente que yo me sienta bien. Uh -huh. Pero hacer ese cambio, vaya que es difícil. Sí, es verdad. Voy a quedar con esto, <ríe> procesándolo. <ríe> eh, y Valentina, ¿cómo has, estado, ¿cómo has estado tomando todo esto? Uf. Bueno, yo me encuentro en, como se dice, la, la escuela online, que ha sido como lo, lo más difícil, eh, porque a veces también eh, los computadores, el internet, la luz fallan. Me, me pasó la semana pasada que tenía que entrevistar, uh -huh. una entrevista muy importante, y se cortó el internet, se cortó la fibra óptica. Yo me quería morir. Yo me quería morir porque tampoco es algo que yo pueda controlar, no podía hacer nada, tuve que mover todos mis horarios para después ver otra reunión, ver con los chicos de mi grupo, y esas cosas también como que sumado a todo el estrés que uno ya tiene acumulado, producto de la incertidumbre, la ansiedad, la pandemia, el miedo, porque es un miedo constante, hay que sumarle eso, pero bueno, como en la vida real física también pasan cosas, no, no podemos tampoco pensar que en la virtualidad no van a pasar esas cosas. Eh, me ha pasado también, igual que el profe Pablo, de, de autocuidarme. Yo creo que es la primera vez como que me, cuide, me he cuidado tanto, pero también me ha pasado lo opuesto. 
comencé la pandemia con una rutina y una imagen muy clara porque tiendo a ser sobre, muy sobreexigente conmigo misma y eso lo he ido bajando ahora con la pandemia de decir, ya voy a salir a trotar, me voy a alimentar bien, voy a tener horarios como de estudio, todo organizado. Y me cansó, me cansó hacer eso. Me di cuenta que me cansó el tener un horario para salir a trotar. Me cansó el comer sano. Me cansó el tener que tener un horario para estudiar y sobreexigirme. Tener todo, así como todo tan ordenado, tan como todo. Así se hace en cada hora saber lo que tiene que hacer. Me cansó. Y como que me di cuenta, no, mi cuerpo me está pidiendo otra cosa. Y tengo que escucharlo y hacerle caso, dije. Mi cuerpo no quiere salir a correr, no sale a correr, se queda acostado en la cama, siempre. Mi cuerpo quiere un chocolate hoy día, me como un chocolate, no importa. No va a cambiar nada, no me va a pasar nada, no importa si subo unos dos o tres kilitos de más, pero es lo que está pidiendo mi cuerpo y tengo que hacerle caso. Hay días que a veces uno como que no se quiere levantar de la cama y se queda como mirando series o acostado, porque uno no quiere. Y no voy a obligar a mi cuerpo a hacer algo que no quiere porque después voy a, la voy a pasar mal. Tiento también a veces a tener crisis de ansiedad, crisis de pánico. Entonces, disminuyeron con eso y disminuyó también mi, la exigencia constante que yo me hacía conmigo misma, esa vocecita que quizás muchas personas tenemos de tienes que cumplir, tienes que hacer esto. Y esa uh -huh. sobreexigencia que también está relacionada con que tienes que terminar todo en tal fecha para poder el otro año empezar a trabajar en tal fecha, poder cumplir tus sueños en tal fecha. ¿no? Uh -huh. Se me fue como dije, en buen chileno se me fue todo al carajo con la pandemia, la pandemia me dio una cachetada en la cara y me dijo, no Valentina nada va a ser como tú quieras porque hay muchas cosas que influyen y que tú nunca las vas a poder controlar y ahí me di cuenta, sí entonces fue como, lo que tenga que ser será, si tengo que hacer mi centro mi práctica en otro centro, va a tener que ser listo, si el otro año no voy a quizás poder postular a cosas que yo quería postular no lo voy a hacer y listo uno ya sabrá que vendrá el otro año pero son cosas que yo no voy a poder controlar y no saco nada de todo el rato estar constantemente diciéndole a mi cabeza que lo haga, que lo controle, si no lo va a poder hacer. Es, un, es como una pega interminable, infinita, que nunca va a tener frutos. Entonces, y bueno, también una de las cosas eh, que más me ha gustado ha sido reconectar con mi mamá, por ejemplo. Mi mamá era una persona que eh, trabaja mucho. Yo no, a veces eh, viví muy, muy poco tiempo con ella, fui criada por mi abuela. Entonces mm. esta pandemia le hizo devolverse a la casa y tener teletrabajo. Igual ha sido un sobreestrés porque, bueno, uno de los últimos estudios dicen que casi estás trabajando un día más al mes desde, el desde la virtualidad de las personas, porque comienzas muy temprano, te acuestas súper tarde, pero a mí me ha servido, por ejemplo, para poder estar acá con mi mamá, que lleva desde marzo encerrada conmigo, así que algo hemos aprendido, algo nos hemos conocido. Wow. <risa> los pros y los contras. Pero también los pros, y esto es algo súper importante, de vivir en un pueblo pequeño, porque yo puedo mm. salir tranquilamente a caminar, yo puedo salir a rotar, yo puedo ir al súper quizás sin miedo de que me dé un contagio a diferencia como de una urbe grande. Acá como acá en muchas áreas verdes yo puedo pescar el auto y me voy a un río, me voy a un campo. Y esas son cosas que son factores protectores que me ayudan a mi propio autocuidado. Mi abuela, por ejemplo, los adultos mayores han sido como las personas que más han sufrido con esta pandemia porque ellos tienen rutina. Mi abuela es una persona muy independiente y un día para otro fue, no puedes salir. Uh -huh. Entonces hemos ido al súper, yo la acompaño con todas las medidas tenemos como días en donde salimos a pasear y ella lo sabe, también así evitamos como por ejemplo que, que, que las personas se vayan deteriorando cognitivamente, con la edad tiende a avanzar eso, las demencias seniles, entonces hay que evitar eso, hay que preocuparnos también de los adultos mayores, yo con mi abuela la saco todos los días y es como si nada hubiese pasado, aunque pasó mucho, pero eh, esas son cosas que sí puedo controlar y que me di cuenta que son más importantes de las otras uh -huh. cosas que yo quería controlar, pero que no eran tan importantes uh -huh. para mí. Así que sí, como dice el profe Pablo, escucha que nos enseñó esta pandemia. Y, porque, y tenemos suerte también, porque yo tengo la suerte, y a veces me da pena decirlo, de que mi mamá sigue con trabajo, de que no me dio COVID, de que mis familiares siguen vivos, de que tengo mi casa, de que todavía me puedo comprar mis cosas. Y, y, y me pongo siempre en ese lugar de esa persona que perdió el trabajo, que se le murió un familiar. Yo no sé cómo, cómo, cómo pueden seguir viviendo, siempre me hago esa pregunta, sumado a todo esto, porque aparte que no pueden tener un duelo como corresponde, o como está culturalizado como nuestra cultura chilena, uh -huh. de tener los pasos de lo que tiene que ir con el velorio, uno tiene hartas horas para despedir a la familia, y hoy en día todo es rápido, 90 minutos, y tiene que estar enterrado tu familiar. Entonces, claro. es muy importante lo que se viene de aquí en adelante, y las contenciones que como, eh, bueno, en mi caso como futura psicóloga, y el profe ya como profesional, vamos a tener que hacer a las personas, porque tenemos muchas... Eh, gente herida hay muchas heridas que hay que ayudar a sanar mm. 
justo iba a transicionar a preguntar sí. eh, cómo, cómo está cambiando todo, todo lo relacionado con la pandemia, eh, cómo eso está cambiando quizás las conversaciones eh, alrededor de la psicología, del bienestar, eh, si ustedes o quizás la comunidad de la psicología está conversando cosas distintas, nuevas, y si hay cosas que han descubierto. Um, y co cómo, ¿Cómo ven ese tema? No sé, ¿qué podrían comentar? Me gustaría mucho como retomar un poco el punto de la Valentina, ¿no? esta cosa de lo que ocurre con los sufrimientos y las heridas. Uh -huh. Esas personas pueden continuar en general con apoyo de otros, con, acompañ con acompañamiento, o sea, una de las principales pegas yo creo que hacemos los psicólogos es ayudar a la persona que está al frente más que ayudar, porque no es la palabra, la, la persona se ayuda, la acompañamos, la escuchamos para que, uh -huh. para que se dé cuenta que lo peor ya pasó. Uh -huh. Cuando se trata de una situación compleja, cuando se trata de una situación en crisis, hay que ayudarla a, a salir de, de ese momento de crisis, escuchando, conteniendo, dándole palabras a eso, para que más que decirlo, la persona se dé cuenta que eso, que eso ya pasó de alguna forma. Mm. Y si eso no pasa con una, con una contención en, en, en crisis, es momento de ir a psicoterapia, en donde también es importante, de alguna otra forma, donar esa, esa situación a ese espacio terapéutico para que de alguna otra forma se pueda resignificar, se pueda repetir en algún sentido, eh, mm. reelaborar, resignificar, recordar, repetir y reelaborar. Entonces, de alguna otra forma tiene que ver con eso, ¿no? Son espacios en donde, entre otras cosas, la persona, más que pensarlo, siente, se da cuenta con todo su ser que lo peor ya pasó. Y eso se puede, se ha hecho en otros momentos históricos complejos de crisis, como las grandes guerras, se ha hecho en situaciones de catástrofe, pero igual que en todas esas situaciones de catástrofe no hay que dejar de tener en cuenta que cada una de ellas enseñó algo nuevo sobre cómo hacer clínica. Entonces, seguramente van a haber grandes modificaciones eh, en algunos aspectos, pero algunas cuestiones se van a mantener estables. Por ejemplo, que el vínculo es terapéutico en sí mismo. Yo creo que sigue siendo válido lo que Freud decía, que la ciencia moderna todavía no ha podido inventar un medicamento tranquilizador más efectivo con un par de palabras bondadosas. O sea, sigue siendo la función de la palabra el sustento material de la interacción psicológica. Y hay muchos temas que han estado en boga a propósito de, de qué es lo que implica eh, o de qué es lo que implica la telepsicoterapia, que es un concepto que ya estaba hace bastante tiempo acuñado, se habían hecho intervenciones en esa misma línea. Yo mismo he participado en intervenciones online, tanto como paciente como terapeuta, desde hace algunos años. Eh, se pueden mantener espacios terapéuticos con ciertas condiciones, con ciertas adecuaciones del encuadre y con buenos, con buenos resultados. O sea, no, pero es un desafío. Porque entre otras cosas, por ejemplo, pasa lo que yo les comentaba recién, que, que yo me sentí como, como alumno eh, en práctica, ¿no? Es distinto tener un paciente online a la semana y, no sé, 20 en online a tener 10 pacientes online. Requieren otro tipo de... Uno está atento a muchas cosas sí. en una pantalla, que son distintas a las que uno está atento en, en vivo y en directo. Entonces, una de las cosas que se ha, que se ha visto también como temática de, de algunos papers que han sido súper interesantes es qué pasa con el estrés, la sobrecarga, del rol del psicólogo en una telepsicoterapia. Mm. Eh, también cómo sostener el encuadre. Cosas como, por ejemplo, que ahora son importantes, como dónde va el recuadro de la pantalla de, de visibilidad <ríe> del paciente. O sea, si yo miro para acá, si yo miro para allá, si yo miro para acá, y literal, la persona se siente oh, en primera ¡Qué vez. difícil! Sí. ¿Sí? Eh, cosas como que antes no iban en el encuadre como que el WhatsApp no esté puesto como ventanita al lado, ni que estén activadas las notificaciones sí, de la chorros. disculpa, me pasó de nada. Cerré no, el WhatsApp. No, no, se, no pero, se escuchó, no, no se vio no, nada. No, pasó piola, pero son cosas que pasan, uno tiene que estar sí. pendiente de todas esas variables, de que sí. la pantalla esté bien, uh -huh. de que, no sé, que tu mamá no esté haciendo ruido cuando hagas la terapia, de que nadie se cruce, el profe Exacto. me imagino que sus perros no estén peleando atrás, entonces son millones de cosas. Lo que dice la Valentina es muy cierto. Mira, esta puerta que tengo yo está mala. Está mala la... la como el yo, yo en algún momento la destruí, no sé cómo. Entonces, de repente, me ha pasado que tipo 7 de la tarde a, a los perros les da abstinencia de amo, entonces quieren subir. Y suben por la escalera. Bueno, ahora ya hay pues, una rejita, en fin. Y suben. Entonces, de repente yo voy a empezar a atender y veo que entran dos animales a, a mi pieza. 
y se vienen las colas por atrás, en fin, entonces tengo que sacarlo, decirle al paciente que me espere un rato. O sea, también pasan esas cosas, ¿no? Que ellos como que vienen a ayudar, yo creo, que vienen a hacer terapia también. Bueno, Freud tenía un perrito que, que lo acompañaba en, en algunos de esos procesos, ¿no? Pero, eh, el, no es el caso, ellos no son perros terapeutas entrenados. Eh, la cosa es que pasan estas cuestiones que también son parte de... de el, la ropa, ¿no? ¿Qué usar también? Eh, ¿Por qué es importante vestirse completo, por ejemplo, y no usar el pijama debajo de, de la camisa? ¿no? Son cosas que, que aparecen también, o el fondo, de repente uno está hablando de una cosa súper seria y atrás hay un pequeño pony, por ejemplo, con unos, eh, unos arcoíris, entonces la persona no nos va a poder prestar la misma sí. atención que si hubiera un fondo neutro. O sea, son cuestiones... Igual aparecen eh, como, como relevantes hoy día de nuestros espacios más personales que antes no considerábamos. Yo para hablar con ustedes, por ejemplo, aquí tengo un aro de luz porque <risa> creo que es súper importante que cuando yo hablo ustedes vean que estoy gesticulando, por ejemplo, y para el paciente <risa> también. Si no, es como, es como raro, ¿no? O sea, como que sí. frunció el ceño, está enojado, no, en realidad está sorprendido. No, tiene que quedar súper claro lo que está haciendo mi cara. Entonces, uh -huh. son cuestiones que también uno tiene que preocuparse, o sea, hay algunas cuestiones que hemos tenido que aprender de, la, de las redes sociales, por así decirlo, que tienen que ver como con estas cositas de luz, que qué sé yo, y adecuar a un entorno profesional. Ha sido, yo creo que es un desafío enorme, ¿no? Pero se puede. Sí, Tienes razón. la virtualidad viene, viene para quedarse totalmente. Yo lo pienso como un complemento, sí. Ayer hablábamos con el profe y yo le decía que una de las cosas que, tiene, que tenemos que tratar de repetirnos constantemente es que esta pandemia va a terminar algún día. Y la, la incertidumbre, la ansiedad y los miedos que tenemos ahora es no saber cuándo, no saber prepararme para cuando llegue ese momento. Pero sí tenemos que tener en nuestra mente que esto va a terminar algún día y que vamos a volver dentro de la normalidad a nuestras rutinas normales. Vamos a volver a trabajar, vamos a volver a la universidad, los niños a van a volver a los colegios. A las cosas para el otro año. A, a todo, todo, a todo lo que uno, a todo lo que antes no... Y, y creo que va a ser más diferente también. Yo creo que de alguna u otra forma vamos a llegar eh, parados de distintas formas pero la virtualidad se va a quedar. Es difícil creer que, que vayamos a volver a nuestras rutinas. Yo lo encuentro súper difícil porque, claro, da miedo y es como, no me parece posibilidad real, porque creo que con los meses y decir ya, si no van a ser dos meses, quizás van a ser cinco meses o después van a ser diez meses de, sí. de autodistanciarnos, es como ya, eh, bueno, a, a, Así son las cosas ya y, y lo acepté, porque no quiero quizás subirme las esperanzas de que como, ah, pronto todo va a volver a, a normal, entre comillas. Entonces no puedo imaginar ese día que vuelva a salir, a ir a eventos, a ir a, sí. a no sé. A una fiesta electrónica, un carrete, cualquier cosa, ¿no? Pero, pero, profe, yo estaba pensando como en volver a abrazar a nuestros seres queridos, el profe no, también, también. Sí, sí, también, sí, también. Sí, también. Sí, también. estaba pensando, pero no quería sonar tan profe, por eso dije... Ah, ya. Yeah. Eh, lo lo otro que me gustaría mencionar, que yo creo que eso es algo que releva harto la pandemia, ¿no? Que lo implicada, lo imbricada que está la salud mental con la salud, por ejemplo, de nuestro entorno, lo ecosistémica que es la salud, o sea, la salud física y la salud mental también están implicadas en lo que está ocurriendo con el resto del planeta, con lo que ocurre en términos, por ejemplo, del medio ambiente, con lo que está ocurriendo también en términos de eh, los territorios. Parece que sí, es cierto, podemos definir que hay una salud individual, una salud colectiva, una salud mental, una salud física, pero finalmente, y una salud del planeta, pero finalmente parece que todas estas saludes, o estas eh, áreas de la salud, son una salud. Sí. Una sola. Que claro. está interconectada en niveles. Completamente. Y para mí es interesante pensar en esto desde mi perspectiva de que soy geóloga, y trabajo en lo medioambiental y pensando, o sea, quedándome en la casa, saliendo a comprar menos, viendo cómo se acumulan los desechos, porque estoy aquí puro, eh, puro sentándome o trabajando, haciendo cosas en la casa, 
no sé, empezar a pensar en la, en la sustentabilidad, pero también desde la perspectiva macro, como del extractivismo, que ahora se vincula con, con temas de la constitución nueva eh, y sobre los, los negocios, obviamente, o las industrias que, que hacen correr las economías, supuestamente, pero que también implican eh, la degradación continua de... Eh, del planeta y del ecosistema entonces yo creo que igual esa, como ese freno que, que hemos pasado eh, es muy interesante porque mientras el impulso sea algo externo eh, el virus mm. también ojalá provoque ese proceso de repensamiento del, del desarrollo bueno esa es mi opinión y mm. de, de muchas cosas más y que se relacionan con uno al final, con el bienestar y el equilibrio de uno como un ser individual, como persona, porque para que uno esté bien, para que el bienestar de uno esté bien, para que psicológicamente y mentalmente uno esté bien, que tiene que estar el medio ambiente bien. Uh -huh. Nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, eh, no sé, un dato que quizás ya muchos hemos visto, eh, producto de la pandemia, eh, aumentaron las visitas web, a, por ejemplo, a Puerto Varas de arriendos inmobiliarios. Mucha gente de las UVs grandes se quiere venir para acá, ¿Por qué será que se quieren venir a ciudades donde hay como eh, el, un medio ambiente más amplio, donde hay zonas más verdes? También eh, las mismas ciudades grandes a veces también nos, eh, lo, la contaminación, las grandes aglomeraciones constantemente nos generan un estrés. Una de las cosas que me di cuenta estando en mi casa es que estoy más perceptiva a los sonidos de, la, de, de mis vecinos. Siento más, escucho más la música, me molesta más, porque ellos también están más en la casa. Antes uno pasaba tan poco tiempo que uno no le tomaba la importancia a eso de que mi vecino se sacó la basura, si limpió esto, porque uno ahora está. Y también hay que mirar hacia alrededor y también qué cosas puede hacer uno como persona. ¿Qué puedo hacer? Separar mis alimentos, eh, que todo lo que tiene que ver con el reciclar, si tengo las botellas, quitarle las tapas, separar por botellas de vidrio, porque todo eso ayuda a cuidar, cuidar el medio ambiente, cuidar nuestra salud mental. Sí. A propósito de eso mismo... Con, como, como grupo Achit, un, una parte como de la Alianza Chilena contra la Depresión, que algunos miembros están acá en Puerto Vara, y una fundación que es la Fundación Legado, estábamos generando un espacio de trabajo, un pequeño grupo de estudios sobre las implicaciones entre salud mental y naturaleza. Ahí está bien metido un ecólogo que se llama Inado Vázquez, que él como que se hizo cargo un poco más de, de poder mostrar esto, de la, eh, las implicancias entre esta una salud y, por ejemplo, las experiencias de inmersión en la naturaleza como un factor protector de la salud mental. Sí. Parece que estamos bastante más involucrados todos en este contexto de recuperar, de avanzar, de desarrollar una salud mental que efectivamente se preocupe por el bienestar cuando nos damos cuenta, cuando pensamos a la salud como algo que es a nivel planetario, que, que no pasa por una cuestión tan individual. Uh -huh. Y creo que esa experiencia debería replicarse en muchas partes. O sea, deberíamos primero uh -huh. pensar cómo se vincula la salud mental la salud de las personas con la salud del planeta uh -huh. y como trabajar juntos en, en pensar desde distintos lugares profesionales en eso, y no solo en eso, sino que también llevarlo a la práctica, o sea, si ya sabemos que hay experiencias de inmersión en la naturaleza que efectivamente generan bienestar y ayudan a reducir los niveles de estrés y de ansiedad, ver cómo podríamos aplicarlo en un contexto como este, especialmente en territorios donde, por ejemplo, como decía la Valentina, es posible todavía utilizar esos espacios porque la densidad poblacional lo permite, o sea, como de, sí. de poder uh -huh. tomar a la naturaleza como un recurso, como un factor protector. Encuentro súper super bueno que eso esté pasando y que estén haciendo ese trabajo, porque también, o sea, obviamente todo ayuda como justificación para la conservación. Eh, yo he estado metido en temas de biodiversidad también y lo ideal es como alejarnos del, de la pura idea de los servicios ecosistémicos eh, como pensándolos como solo en el valor eh, económico que contribuyen a la sociedad. Entonces, también el, el bienestar humano, eh, ojalá salgan más y más eh, estudios y evidencias sobre eso, porque también si vemos eh, como las varias líneas de investigación socioecológicos que, que tienen más agarre y que han tenido... Um, lugar quizás aquí en Chile es más sociología, quizás 
en mm. antropología, estudios de cómo la gente relacion se relaciona con la naturaleza, pero mm. dentro de las posibilidades para eh, los estudios interdisciplinarios con las ciencias sociales y las ciencias naturales, encuentro que faltan, ahora que lo sí. estás mencionando, falta un montón <risa> de eso. psicología en eso, ¿no? Sí. sí. Así es. Wow. Hay mucho que ver, mucho, mucho que ver. Ojalá este nuevo proceso constituyente nos ayude también a forjar esas cosas. Pues. Si lo mm. Es muy importante. Eh, todas estas cosas están ya habladas en convenciones de derechos. Todo esto está, está en la OIT, está en un montón de instituciones macro gigantescas de nuestro planeta, pero que Chile no ha sabido captar bien. Ni siquiera, por ejemplo, aceptamos nuestros propios tratados que firmamos. Entonces, de alguna u otra forma, también tenemos que ser consecuentes. Esperemos que esta nueva constitución, que si la llegamos a aprobar, y ojalá así sea, tenga todas estas cosas importantes. El cuidado del medio ambiente también, eh, no sé si vieron de Jair Bolsonaro firmando con su perro, porque él sentía que todo lo que tiene que ver con el cuidado animal también es importante. O sea, no solo somos nosotros, a veces nos olvidamos. Para que nosotros estemos bien, también tienen que estar todos nuestros alrededores y todos con quienes congeniamos constantemente y nos relacionamos bien, que es la naturaleza. Entonces es súper importante que lo plasmemos ahí. Buen punto, buen punto. Sí. Y me gusta escuchar que, eh, que la psicología no tiene que ser como, o sea, obviamente un humano céntrico, mm. antropocéntrico, sí. pero que también puede involucrar elementos de pensar en, en las otras especies que nos rodean. Sí. Eh, bueno, tenemos que ir cerrando. Eh, pero antes de eso, quisiera preguntarles si hay algo más que, que quisieran que la gente sepa, no sé, sobre, sobre cualquier tema que hemos hablado <risa> o que, que no hemos hablado. Um, o si, si no, también está bien. Eh, yo suelo mencionar que en general, si uno tiene una situación de salud mental urgente, compleja, grave y crítica, existe un teléfono nacional, que es el Fondo Salud Responde, que lo voy a buscar de inmediato el número, en donde uno puede consultar frente a una situación de urgencia en materia de salud mental, que es el 600-360-7777. Siempre es bueno conocerlo, porque no solamente uno puede preguntar por situaciones complejas en materia de salud física, sino también en salud mental. Y, por ejemplo, recibir una intervención en crisis cuando uno está en una situación muy compleja y apoyo y coordinación con otras redes locales, donde uno está eh, siendo... Eh, atendido, y también tener en cuenta, yo creo que pensando también en que estamos eh, hablando de un público probablemente más cercano a la Universidad Austral, que en nuestras sedes existen unidades de salud mental destinadas a trabajar, a acompañarlos, y que hay que buscar esas vías, hay que buscar ayuda cuando uno necesita apoyo. Uh -huh. eh, en, en Puerto Montt es la unidad de salud mental, tengo entendido que es el CESU, en, en Coyhaique también hay una unidad eh, de atención relacionada con salud mental, entonces opciones hay, a veces puede que sea necesario tocar algunas puertas en términos de que uno tiene que decir necesito apoyo, pero están esas puertas. Entonces, sí. uh -huh. cuando hay algún problema, en general siempre tiene posibilidad de acompañamiento, siempre tiene posibilidad de solución, siempre se puede hacer algo, nunca es el fin del mundo. Uh -huh. Sí. Sumado a lo que dice el profe y complementando, y aquí como más en el ámbito de la comunidad, nosotros también como amigos, como familiares, como primos, hermanos, eh, también tenemos una función si vemos alguna persona que queremos alguna persona que conocemos que la está pasando mal y necesita ayuda, nosotros también podemos acudir eh, a profesionales ver cuál es la mejor forma, por ejemplo de poder sobrellevar esta situación estar con la persona, el acompañamiento es vital una persona sola, y lo más probable es que se hunda y le cueste mucho salir adelante pero si se ve acompañada, si se ve que va a haber una persona constantemente a su lado apoyándola, cueste lo que cueste eso da mucha energía y da muchas ganas de continuar con este proceso terapéutico que es tan importante y uno también como, como externo, si ve que la, la situación ya es compleja, uno puede avisar a, la, a los profesionales pertinentes y ayudar a esa persona y salvar vidas. Entonces también hay que, hay que hacer una autocrítica y, y una autorreflexión de que también uno, uno está en este juego y uno cumple una parte muy importante en eso, no solo los mm. profesionales. Es un buen recordatorio sobre qué podemos hacer todos para nuestros amigos, familiares, sí. las personas en en la vida de una. Eh, bueno, Pablo y Valentina, ha sido un gran agrado tenerles acá sí. en el programa La Selva de Saber. Eh, admiro, admiro realmente que ustedes son dos personas muy 
muy movidas, eh, muy energéticas, <risa> pero que también um, han compartido las cosas más eh, contemplativas o que, que están con, contemplando mucho todo esto sobre la vida, sobre el, el área de psicología. Entonces realmente es una inspiración ver que están muy orientados hacia la acción, pero también siempre reflexionando. Eh, me voy a acordar de esta conversación. <risa> ojalá, ojalá sirva. Bueno, eh, ¿cómo? No te escucho. No se escucha. Gracias por invitarnos, fue muy agradable. Les decía. Sí, ahí oh. sí. Súper. <risa> <risa> eh, bueno, como siempre, eh, esperemos que, que los que hayan visto ese video eh, vuelvan a ver los otros videos. Vamos a estar saliendo el mes de octubre con temas del plebiscito y de Bienísimo. la Constitución. Entonces vamos a tocar eso y eh, esperamos verlos ahí, en, en el internet. Y sí. ustedes dos que, que se cuidan mucho y que estén súper bien. Igualmente, Emma, que estés súper bien. Un gusto. Chao. Chao. Muchas gracias por su atención. Nos volvemos a encontrar en un nuevo recorrido. Por la selva del saber. A contar de las 5 de la tarde. En Radio Universidad Austral de Chile.